，就是我想要，呃，我喜欢的人可以把我举起来。哎呦，天哪，那种被。扛在肩上，对我坐在肩膀上。嗨嗨嗨，今天过得好吗，教你？这里是成天为大伙每日粉快乐源泉，操心到不行的情感大师董记录 ，A K A 相亲老司机董哥。你还记得高中时期的语文老师吗？这一期来相亲的女主角啊，可和你印象中的文静端庄的女老师不一样。这个老师平时的爱好就是 coser， 还有穿汉服等等。二十六岁的她可是一次恋爱都没谈过，所以还是持有少女心的粉红泡泡梦想。最好是有。八块腹肌，然后呃，至少可以把我举起来。我喜欢举高高，我喜欢抱抱，我就必须要可以把我抱起来的男孩子哈。咱就说老师平时可能是教学经验多，但是恋爱实操却为零，满脑袋都期待着让人亲亲抱抱举高高，含情脉脉玩扑倒。霸总的戏份看来也是看了不少。那咋说老师也是一百来斤的人呢，能给你举高高扛大顶的，估计也得是个高大威猛男。哎，节目组啊，确实给找了个大高个，但是呢，却是个小奶狗。是 D K 制服来参加的这个节目，因为我这也是我平时的爱好之一，平时比较喜欢参加漫展以及汉服活动。哦、男嘉宾一登场，这是搞了套 D K 制服装啊！咱别说这打眼哈，董哥还以为是林俊杰走错节目了呢。奶狗呢，比语文老师是小了三岁，但是恋爱却是谈了四次啊，感情还是非常丰富的。我是计划在三十岁之前不要结婚，因为。我觉得哈，在人在二十多岁的时候还不够成熟，要是结婚的话，会过早的定下自己一生，还可能出现更多的问题。如果三十岁之前有那种喜，有那种有很喜欢我的女生向我提出了结婚的要求，我首先还是会劝她冷静一下，毕竟人还年轻，不能不要这么冲动。这听起来奶狗是有点玩咖的意思呀，不知道语文老师能不能 hold 得住。俩人初见面，奶狗就直接凹了个 pose， 没想到正中老师下怀呀。pose 他摆的有点像那个周星驰那个电影里面的那个女主角。老师早。老师这下子戏份也来了，现场还原经典画面。你会吗？会<笑>所以说。啊，女主角来下矮一点，你太高了，还还还矮一点，好，差不多就是这个位置了。这一波逼东啊，张柏芝和周星驰呢，我就不去对比了。说实话，董哥是没 get 到爱情的粉红泡，反倒是有点老师训学生的恐惧感呢。这波互动是给语文老师搞心动了，提出加戏加码。那我想要再加一个码，就是我想要，呃，我喜欢的人可以把我举起来。好有难度啊！那就还是个抱抱。公主抱抱。抱抱。公主抱抱。这小林俊杰呢？这老大高个子，女老师你还要扛肩头举高高？你是要上天呢，还是要换灯泡啊？那得亏小伙子挺机智啊，一个公主抱就让老师乐开了花。二人互动出火花来了，坐下来聊聊情感大事。哦，那我现在才二十三岁，二十三，你现在二十三，我现在二十六，女大三抱金砖。哎呦，啊，你是很在意年龄吗？年龄这方面不是很在意，只要长得好看就行了。啊、哦嗯，我觉得我应该还是应该还是可以的。嗯对<笑>语文老师呢，就是口才好啊，女大三抱金砖，好在小伙子不介意。没想到老师跟自己的兴趣爱好都一样啊，性格也是活泼乱跳的。小林俊杰是感觉相处没负担，但唠一唠，女老师是有了担忧啊。本上都是这样，意思就是很多哟。也没有多少呀，我就只谈过四个。呃，就是大学之前你还谈了的？不，大学之后。大学之后。大学之前，大学之大学的时候两个，大学之后两个。哦，嗯，对，是这样。你什么时候毕业的呀？我今年六月毕业。六月毕业，你就又谈了两个。短时间内谈那么多恋爱，只会追求不会经营，可是有点渣男的意味啊！这可是会要了姐姐老命的。这个这个方面有一些问题，他说他只。擅长追求，不擅长维持<笑>维持，所以两个不成熟的人怎么去维持这段感情呢？
不愧是人民教师啊，抓的重点也是一针见血。好在小奶狗呢也是觉悟挺快，自己总结的也到位。感情的时候一定要要考虑清楚，不要随随便便就这样坠入爱河，这样对两就是对两个人的不负责任。所以和红娘沟通了女方的顾忌之后呢，小伙是主动出击，邀请女老师和自己骑脚踏车，一圈下来，俩人也是玩的很开心，还互相拍照，气氛融洽。小林俊杰是感觉女老师会带动气氛，女老师呢也感觉小奶狗很体贴。红娘看二人是有戏呀、啊，趁热打铁，让两人把现有的问题一次性说清楚。热恋期过后呢，就是平淡，对吧？那如果说热恋期过了，变得平淡了，怎么办呢？还是走向分手吗？恋爱不是。不是一加一，是零点五加零点五，是两个人在相处中互相适合对方，然后改变自己，就让自己变成对方最喜欢那个人，然后两个人互补的那种。嗯嗯，就需要双方的付出。看这奶狗这嘴，金句是一个接一个呀。语文老师出的题，这是都交上了满分答卷。奶狗呢也直接摊牌了，自己呢不想在三十岁之前结婚。孩子不经常看我，他违什么法？三十岁了不结婚，那才是违法。女老师也是大方的表示，自己随性随缘，遇到对的人才结婚，不固定年龄。二人确实是沟通顺利，不知道到了最后的选择环节，会不会出现惊人的反转呢？嗯，好、哦，慢一点，慢一点，注意安全啊！小心，小心，小心是。嗯，嗯，可以吗？可以吗？可以吗？也慢一点，感觉有点。要不要？要不要我搭一下手？三、二、一。不是不是,不是很好，不是很不是很好。来。不是很行。小伙子是真挺拼的，表白环节就是想实现老公主的举高高，真是勇敢尝试啊！可惜呢，这肩膀是上去了，这蹲起可是起不来了。那得亏红娘在一旁搭把手，要不然呢，我真怕你直接给女老师来个过肩摔。<笑>比较困，还是比较困难，一般人很难完成的。以后我一定多健身，争取能够单肩抱起他。看得出来啊，小伙子还挺用心的。虽然没有举高高，但是呢，他又换了个新方式，直接抱起女老师，开始转圈圈。啊、哦！但是呢，没想到他还是把我抱起来转了一个圈圈，我觉得啊、呃，当时还是蛮感动的。我又感到交流电了。这圆规画了一圈，还能拿不下女老师吗？那有诚意必然会收获真心呢。最后，女老师也是咬了小林俊杰手中糖葫芦，俩人呢牵手成功了。虽然二人互动在外人看起来有些小尴尬，但是呢，双方还是沉浸其中的，真的是基基的那首歌唱的那样。好了，今天的搞笑相亲到这里就结束了。你对姐弟恋是如何看待的呢？欢迎在下方评论区里和董哥互动分享。宝子们别忘了点赞点关注，咱们下期不见不散，拜拜。